Filippo Dini, regista ma non solo, anche interprete sul palcoscenico accanto ad Asia Argento de Il segreto della vita, una storia di scienza ma non solo. No, non soltanto una storia di scienza, una storia di persone, è il, credo il quadro complessivo del nostro stare su questo pianeta tra gli esseri umani, nel confrontarsi quotidianamente con i propri limiti, con le proprie, eh, con le proprie mancanze. È la storia sicuramente della più grande scoperta scientifica sicuramente dell'ultimo secolo che è la scoperta del DNA, ma questa scoperta appunto fa da sfondo ai difficilissimi rapporti che la protagonista Rosalind Frank aveva con tutti i suoi colleghi e tutto ciò che ha generato eh, sia la scoperta e il suo eh, rapportarsi con le persone. Parlavamo proprio di questo ovviamente con Asia, la protagonista che interpreta la Franklin e si diceva appunto che in fondo siamo umani perché possiamo anche parlare di scienza, di fisica, di chimica, però poi sono i sentimenti che esaltano o anche distruggono le nostre vite. Come no, assolutamente, infatti la grande metafora, il grande insegnamento anche di questo testo, di questo spettacolo, credo almeno per me è la grande capacità, la grande possibilità che ha l'essere umano e il eh, le possibilità proprio del suo intelletto di arrivare a scovare il nucleo più segreto e più microscopico del nostro essere, appunto il DNA, e contemporaneamente invece l'impossibilità appunto dell'essere umano nel rapportarsi con i suoi simili ogni giorno. E sul palcoscenico tu sei uno anche dei personaggi dello spettacolo, non il peggiore però, mi sembra di capire. Diciamo non il peggiore ma non tra i migliori, ecco, nel senso che sono quello che era il capo di Rosa, Rosalind, cioè Maurice Wilkins, che ebbe un rapporto terrificante con Rosalind per responsabilità diciamo, di entrambi, sia storicamente sia nel, nello spettacolo. E, e appunto eh, la storia ci racconta almeno che lui visse poi dopo tutta la sua esistenza macerato dal senso di colpa per non averla compresa. Un ruolo che fu anche in altri ambiti, in altri luoghi di Nicole Kidman, però tu hai detto prima che l'unica che poteva interpretare Rosalind Franklin era appunto Asia Argento. Asia Argento è un interprete straordinario, sotto ogni punto di vista. Io davvero abbiamo fatto un lavoro bellissimo insieme e con la compagnia, ma lei ha mostrato una generosità, uno una severità anche nei confronti, soprattutto nei confronti di se stessa ma soprattutto un'ossessione nella ricerca lei ha studiato, sono mesi e mesi e mesi infatti io le dico tu sei la migliore biografa di Rosalind Franklin sulla faccia della terra perché lei sa tutto di Rosalind Franklin e poi nel lavoro è stata estremamente generosa e dotata di una sensibilità molto particolare Vi proponiamo dopo questo spettacolo di scrivere un nuovo libro su, sulla Franklin <ride> grazie, in bocca al lupo grazie a voi Arrivederci.